Y no sé si él me quiere comentar algo. ¿Tienes interés en comentar algo? Pero luego te, tú le tendrías, Laura, que traducir. Sí, y tú le traduces. Párate. O Iván. Ahora sí, Iván. Ven, ayuda. Buenos días, todos. Uh, muchísimas gracias, señor presidente, uh, para la invitación esta mañana y su trabajando a la presidencia de presidencia para todos los mexicanos. Ahora, en inglés, por favor. <laughs> Um, thank you very much for the question. Um, I think that the process of the president having a press conference like this every day is um, very impressive and shows a degree of openness in government which is not is not found in many countries, indeed anywhere at all in the world. And I think we should uh, recognize that in uh, uh, President López Obrador's approach to government. And um, as somebody who's visited Mexico many times over many years, my wife is Mexican, I'm very impressed with a lot of the changes that are happening at the moment. Muchas gracias por la pregunta y aprovechando la oportunidad, quiere señalar que él está muy impresionado con la apertura que significa este ejercicio de conferencias eh, cotidianas que no existe eh, en muchas partes del mundo. Es un ejercicio inédito que él valora mucho y conociendo México como alguien que ha visitado en muchas ocasiones el país porque su esposa es, es mexicana, eh, está muy bien impresionado sobre la apertura que este gobierno está teniendo eh, en estos momentos en el país. Because Mexico is faced with many problems, the greatest one in my view is the inequality in the living standards of the population and the poverty of many people in particular parts of Mexico. I've been in Chiapas over the last few days and I've seen for myself that levels of inequality. But a government intervention to ensure that there is development in the poorest places, particularly rural development, improvements in education and in health and in food supply for the poorest people is, is and will make a massive difference. There is nothing more wasteful in this world than consigning children to a life of poverty where they don't achieve in education they don't achieve their potential, and the whole society loses out. We're all damaged by inequality, and therefore I'm very impressed with the government's determination to invest in the needs of the very poorest people, particularly those who work in the informal economy in Mexico. Eh, reconoce que México tiene muchos retos y que uno de los principales eh, es el de la desigualdad la inequidad que existe. Eh, estuvieron unos días en el estado de Chiapas y se percataron de la enorme eh, necesidad que existe. Eh, pero particularmente en el caso de los niños, eh, le parece un asunto de mucha gravedad porque eh, no atender a los niños eh, significa estar desatendiendo a toda la población en, en general. Eh, el reto que está enfrentando el gobierno y es algo que también le impresiona positivamente para dedicar los recursos a la educación, a la salud, eh, es algo que valora mucho eh, porque es la mejor forma de enfrentar en el corto y en el largo plazo los retos de, del país. Acabar con la desigualdad es una de las eh, cosas que más le ha llamado la atención de la administración del presidente López Obrador. I could go on a long time and I won't. Um, Podría seguir por mucho rato, pero no lo va a hacer. But I just remember very well the day before uh, Andrés Manuel became president of Mexico, he and I traveled together from his place in Palenque and um, we discussed all the challenges that were ahead of him and he said the thing he most admired about my country, about Britain, was our national health service. Health care free at the point of need for everybody, irrespective of income or status. And he um, said his determination was to improve the health care and the life chances of all the people of Mexico. And I was very impressed with that, and that memory has stayed with me ever since. And it's very nice to be here this morning and hear of the progress that's going on. Eh, recuerda muy bien el día anterior a la toma de posición del presidente Andrés Manuel Observador que estuvo con él en su casa en Palenque y que con, en parte de la conversación eh, reconocía el presidente electo en ese momento, el observador, 
que una de las cosas que más admiraba del de Reino Unido, del país de, de Jeremy Corbyn, eh, era su eh, seguro social. El NHS es el equivalente al, al Instituto Mexicano de Seguro Social y que era una de las instituciones que más habían hecho por acabar con la desigualdad y atender en la seguridad social de la población británica. Y desde luego ese recuerdo le ha mantenido viendo todo el progreso que se ha hecho en estos años de la administración del presidente López Obrador. As an environmentalist and a human rights campaign, I'm looking forward to discussing with President Obrador a few moments later the issues facing our environment in the world. And I'm grateful to the work done by Mexico at COP26 and by Josefa, the ambassador to Britain and her support for all of that. Um, and also to discuss with him the issues of refugees around the world. There are 70 million people who are refugees around the world. They all want to contribute to this world. They all want to need a place of safety. It's up to all the governments of the world to work together to support refugees and that right, not to close the doors on them. And I do understand all the difficulties that go with that. But um, if we want a peaceful world, then we have to respect the rights of everybody within that planet. Thank you very much for giving me a few moments today. Mr. President, it's wonderful to be here and wonderful to meet you again. Thank you. Está contento de estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad y también como interesado en temas de eh, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, eh, estará en un rato más platicando con el presidente López Obrador sobre los retos que eso significa, no solamente para México, sino para eh, el mundo en su conjunto. Dice que hay 70 millones de refugiados en el mundo y que eh, no es una situación que se deba de aceptar eh, en las condiciones en que está. Si se quiere un mundo en paz, se necesita atender a la demanda de toda esa gente que quiere contribuir a la mejora del de, eh, el mundo en su conjunto. Eh, está muy agradecido y eh, desea mucho éxito al presidente López Obrador y a todos ustedes por su atención. And my wife, Laura Alvarez is the greatest advocate for Mexico in Britain there ever was. Y su esposa Laura Álvarez es la mejor eh, defensora de eh, los temas de México en el and Reino she, Unido. And she works with me in our project for peace and justice to promote international understanding. Y trabaja con él en el proyecto eh, que denominó Paz y Justicia, eh, eh, en donde contribuyen a la difusión de los temas, no solamente en Reino Unido, sino a nivel global. She's a very good daughter of Mexico. <laughs> Say that again. A very good daughter of Mexico. <laughs> es una excelente hija de México. Gracias. <laughs> bueno, Mr. Jeremy, uh, nice to meet you. Welcome to Mexico.